வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் அறிவோம் ஆரோக்கியம் நிகழ்ச்சி நம்ம நிகழ்ச்சியோட முதல் பகுதி மூலிகை மகத்துவம்ல எந்த மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத வைத்தியர் திரு ராஜசேகரன் ஐயா அவர்கள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா இன்றைக்கு எந்த மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் ஐயா இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூலிகை கொடிக்கல்லி இந்த கல்லி வகைகள் என்று பார்த்தோம்னா குறைந்தது ஒரு இரண்டாயிரத்தி எட்டு வகையான கல்லி வகைகள் இருக்கின்றது சிறு செடி தாவரம் முதல் பெரிய மரம் வரை வளரக்கூடிய கல்லி வகைகள் நிறைய இருக்குது இந்த பொதுவாகவே இந்த கல்லி வகைகளை பார்த்தாக்கா இந்த கால்நடைகள் இதை கடித்து தின்பது கிடையாது ஆனா நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய மனித குலத்துக்கு இந்த கல்லி வகைகள் பெரும் பங்கு வகிக்குது எதுக்குன்னா மருத்துவத்துல நம்மளுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய நோய்களை போக்குவதற்கும் நம்மளுடைய தோலின் மேல் வரக்கூடிய சரும நோய்களை போக்குவதற்கும் நம்மளுடைய உடல் உஷ்ணத்தை குறைப்பதற்கும் பல வகையான கல்லிகள் பல வகையான நோய்களை குணப்படுத்துது அந்த வகையில இன்னைக்கு இந்த கொடி கல்லி எந்தெந்த நோய்களை போக்குது அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் பொதுவா இந்த கல்லிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய இடங்கள்ல அழகுக்காக வளர்க்கப்படுகிறார்கள் இப்ப இந்த கொடிக்கல்லியினுடைய தன்மை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா நம்மளுடைய உடல்ல வரக்கூடிய சரும நோய்கள் தோல் மீது வரக்கூடிய கொப்புளங்கள் அது மேல வந்த படை சுரி சிறங்கு போன்ற நோய்களை எல்லாம் குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இந்த கொடிக்கல்லிக்கு இருக்கு இப்ப இது வந்து இதுல வந்து ஒரு பால் வரும் இந்த ஒடிச்சோம்னாக்கா பால் வரும் இந்த பாலை வந்து வில வேப்ப நிறுவனோட குழைத்து நம்ம இந்த காணாக்கடி என்று சொல்லுவார்கள் அந்த கடித்த இடங்கள்ல தடவணும்னா உடனடியாக விஷ முறிவு ஏற்படும் சரிங்க அது போல இதை அரைத்து இத வந்து அந்த சார் எடுத்து அந்த சாற்றை தேனுடன் குழைத்து உள்ளுக்கு சாப்பிடும் பொழுது அதாவது நம்மளுடைய அகத்தில் ஏறிய நஞ்சுவை கூட முறிக்கக்கூடிய தன்மை இதுக்கு இருக்கு ஆனா இதை மருத்துவருடைய ஆலோசனை படிதான் உள்ளுக்கு சாப்பிடணும் பொதுவாகவே கல்லியை உள்ளுக்கு பயன்படுத்தும் பொழுது எந்த கல்லியா இருந்தாலும் இதுல வந்து அந்த ரணக்கல்லி சப்பாத்தி கல்லி அந்த மாதிரி நிறைய கல்லி வகைகள்லாம் இருக்கு அந்த மாதிரி அந்த கல்லி வகைகளை உள்ளுக்கு மருந்தாக பயன்படுத்தும் பொழுது மருத்துவர்களுடைய ஆலோசனை படி சாப்பிடுவது மிகவும் நல்லது இப்ப வெளிப்பூச்சிக்கு பயன்படுத்தும் பொழுது கூட இதை வந்து பயன்படுத்தும் போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா கையாளணும் இதுல வரக்கூடிய அந்த பால் எல்லாம் வந்து நம்ம மேல பட்டுதுன்னா கொஞ்சம் தண்டிப்புகள் வரும் அதனால பாதிப்பு வராது ஆனா நல்லதுதான் உடம்புக்கு வந்து எந்த தீங்கு விளைவிக்காதது லேசா தண்டிப்பு இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சரியாயிடும் இந்த கொடிக்கல்லியை அரைத்து மஞ்சள் தூளுடன் கலந்து நம்மளுடைய மேலுக்கு பூசும் பொழுது நம்மளுடைய சரும நோய்கள் வராமலே கூட பாத்துக்கலாம் இத நீரில் இட்டு காய்ச்சி அந்த நீருக்கு நம்மளுடைய மேல கழுவும் பொழுது அந்த சிறு சிறு சொரி படை சிறங்கு இந்த தவளை சூரி என்று சொல்லுவார்கள் குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய அந்த தோல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களும் வராது இந்த முகத்தில் வரக்கூடிய தேமல்கள் தழும்பு முகப்பரு போன்ற நோய்களை எல்லாம் குணப்படுத்தும் இந்த கொடிக்கல்லிய நீரில் இட்டு கொதிக்க வைத்து ஆற வைத்து உடல் முழுவதுமே கூட குளிக்கலாம் தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் குளிப்பதன் மூலமாக அந்த உடலுக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் உஷ்ணத்தை போக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு வீக்கம் உள்ள இடங்கள்ல இந்த கொடிக்கல்லிய லேசா நசுக்கி விளக்கெண்ணெயில் வதக்கி அதை அந்த வீக்கங்கள் மீது வைத்து கட்டுவதன் மூலமாக அந்த வீக்கங்கள் குறையும் உடையாத கட்டிகள்லாம் உடைந்து அந்த அதுல இருக்கிற அந்த துர்கந்த நீர்கள்லாம் வெளியேறி புண்களும் சீக்கிரம் ஆறக்கூடிய தன்மை உடைய இந்த கொடிக்கல்லி மூலிகையை பயன்படுத்தி கொடிக்கல்லி மூலிகை லேபம் எப்படி தயாரிப்பது அது எந்தெந்த நோய்களை குணப்படுத்தும் அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் பாக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடியாகவே இருக்கும் இந்த சிறு சிறு துண்டுகளாக நம்ம நறுக்கி இதை போட்டுக்கலாம் இப்ப இந்த மாதிரி நம்ம மிக்சில எல்லாம் பயன்படுத்தும் பொழுது இந்த பாத்திரங்களை மீண்டும் அடுத்த முறை உணவுக்கு பயன்படுத்தும் போது சுத்தமா கழுகிட்டு பயன்படுத்தணும் கொஞ்சம் இதுல வந்து இலகுவான பாகங்களை நம்ம நறுக்கி போட்டுக்கணும் ரொம்ப ஹார்டா இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம போட வேண்டாம் இதுல வந்து அந்த கொழுந்து மாதிரி இருக்கு இதெல்லாம் கட் பண்றதுக்கு ரொம்ப சுலபமா இருக்கும் அரைக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும்
ലൈറ്റ് റെഡി ഇന്ന് വേപ്പെണ്ണ ഇതിൽ നമ്മൾ അരച്ചിട്ട് അപ്പുറം എണ്ണയിൽ വതക്കണം നേരടിയാ നമുക്ക് നല്ല പളം തരക്കൂടിയത് അന്ന മേരി നമ്മ അരച്ചിട്ടോ അപ്പിന്ന് ചോദി சொன்ன அது அப்படியே நசுக்கி அது அப்படியே நசுக்கி கூட எண்ணெயில வதக்கலாம் இந்த மாதிரி அரைச்சு நம்ம வதக்கிக்கலாம் பொதுவாவே இந்த வேப்ப எண்ணெய்க்கும் நம்மளுடைய உடல்ல இருக்க ஏற்பட கூடிய தோல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் இந்த ரணங்கள் புண்கள் வீக்கம் இதெல்லாம் ஆத்தக்கூடிய தன்மை இருக்கு ஓகே அது கூடவே இந்த கொடிக்கல்லியும் சேரும் பொழுது இன்னும் நல்ல ஒரு மருத்துவ பயனுள்ள மூலிகையா நமக்கு கிடைச்சிடும் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கரை நோயால் அவஸ்தப்படுறவங்களுக்கு சின்ன சின்ன புண்ணு வந்துடும் காலையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த விரல்கள்லாம் ஒரு கொப்பள மாதிரி வந்து பிறகு அதுவே பெரிய புண்ணாக மாதிரி அது ஆறாமல் அந்த விரலெல்லாம் எடுக்கிறக்கூடிய ஒரு தன்மையெல்லாம் வந்துடும் முதல்ல அந்த விரலை எடுக்கணும்பாங்க அப்புறம் அந்த காலையே எடுக்கிற அளவுக்குலாம் நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஆறாத நாள்பட்ட புண்களை கூட ஆற்றக்கூடிய தன்மை இந்த பொடிக்கள்ளி வேர் லேபத்துக்கு இருக்கிறதால இதை நம்ம வீட்லேயே தயாரிச்சுக்கலாம் அதனால ரொம்ப சுலபமா நமக்கு தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை தான் இந்த லேபத்தினுடைய தன்மை வந்துருச்சு நமக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்க இளம் சூட்டுல தான் நம்ம எப்பவுமே இந்த மாதிரியான தைலங்கள் எந்த ஒரு மூலிகை நம்ம செய்தாலும் அதை வந்து அதிகமான சூடு வைக்காம இளம் சூட்டுல செஞ்சுக்கிறது நல்ல பயனுள்ளதா இருக்கும் சரிங்க ஒரு பசை போன்ற ஒரு தன்மை இப்போ வந்துடும் இது போல் அந்த பாத்திரங்கள்லாம் நம்ம பிறகு வேறு உணவுகள் சமைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தும் போது ஜாக்கிரதையாக பயன்படுத்திக்கணும் நல்லா கழுகி ஆ கழுவி பயன்படுத்திக்கணும் கையவும் நல்லா சுத்தமாக நம்ம கழுவிக்கணும் சரிங்க இப்போ நமக்கு தேவையான இந்த கொடிக்கல்லி லேபம் தயாராயிடுச்சு கொடிக்கொல்லி மூலிகை லேபம் தயாரிக்கும் முறை மிக்சியில் கொடிக்கொல்லி மூலிகையை கத்தரித்து போட்டு அரைத்து எடுத்துக் கொள்ளவும் ஒரு பாத்திரத்தில் வேப்பெண்ணெய் ஊற்றி அதில் அரைத்த கொடிக்கல்லி மூலிகையை போட்டு காய்ச்சினால் கொடிக்கல்லி மூலிகை லேபம் தயார் இத ஆற வைத்து கண்ணாடி பாட்டில்ல எடுத்து வச்சுக்கணும் பிளாஸ்டிக் பாட்டில் வச்சிருக்க கூடாது இந்த மாதிரி கண்ணாடி பாத்திரத்திலேயோ அல்லது பீங்கான் பாத்திரத்திலேயோ இதை அடைத்து வைத்து கொண்டு நமக்கு தேவையான பொழுது சரும நோய்கள் வரும் பொழுது இதை மேலே பூசிக்கலாம் வாதத்தால் ஏற்பட்ட நோய் உள்ளவர்களுக்கு இந்த கை கால் முடக்கு வாதம் வந்தவர்களுக்கு இந்த நிறைய பேருக்கு இந்த விரலெல்லாம் மடக்க முடியாத கஷ்டப்படுவாங்க அந்த மாதிரி அந்த முடக்கு வாதம் உள்ளவர்கள் பக்கவாதம் உள்ளவர்களுக்கு இந்த லேபத்தை மேலுக்கு பூசி இருந்து சிறு நேரம் கழித்து குளிப்பதன் மூலமாக அந்த வாத சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள்லாம் குணமாயிடும் சரிங்க ஐயா சோ இந்த மேல் பூச்சி வந்து எப்படி தயாரிக்கணும் அதுலயும் சர்ம நோய்க்கு ரொம்பவே முக்கியமான ஒண்ணு அப்படிங்கறத எங்களுக்காக இன்னைக்கு நீங்க சொல்லிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி ஐயா வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில செய்ய போறது வரகு வெஜ் சூப் இந்த சூப் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஊற வைத்த வரகரிசி கேரட் உருளைக்கிழங்கு கேபேஜ் பட்டர் கொத்தமல்லி தழை மஞ்சள் தூள் மிளகு தூள் இந்துப்பு ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கலாம்
இதுல ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு பீஸ் பட்டர் போட்டுக்கோங்க இந்த பட்டர் கொஞ்சம் உருகட்டும் இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாட் டின்னர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு பாத்திரத்திலேயே வந்துட்டு மொத்த மீலையும் மொத்த சமையலையும் வந்துட்டு பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் இந்த ரெசிபியில் வந்துட்டு நம்ம மில்லட் போட போகிறோம் அது கூட வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுலேயே வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு சூப் மாதிரி செய்ய போகிறதுனால உங்களுக்கு அதில் எல்லா சத்துமே கிடைக்கிறதுனால ஒரு சிம்பிள் ஈஸி டின்னர் ரெசிபி இது இதில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க மாதிரி நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் கூட வந்துட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக அதில் வந்துட்டு ஒரு வால்யூம் கிடைக்கும் இப்போ இதில் இந்த வரகு அரிசியை வந்துட்டு தண்ணியில் ஒரு ஒரு பத்துலேருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம் இது கூட கேரட் உருளைக்கிழங்கு கேபேஜ் இது எல்லாத்தையுமே மொத்தமாகவே அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பட்டர் ஆட் பண்ணிருக்கிறதுனால மில்லட் குக் ஆகும்போது ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாம ரொம்ப குழையாம நல்ல உதிரியா வரும் இதுல மிளகுத்தூள் காரத்துக்கு நம்ம மிளகுத்தூள் யூஸ் பண்றோம் அப்புறம் ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு தண்ணி வெட்டுக்கலாம் நல்ல சூப் கன்சிஸ்டன்சில வரணும் இல்லையா அதனால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே நம்ம தண்ணி வெட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு இந்துப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நறுக்கி வச்சிருக்க கொத்தமல்லி தழை இதே போ குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ரெண்டுல இருந்து மூணு விசில் வரைக்கும் விடலாம் இப்போ மூணு விசில் வந்துடுச்சு ஸ்டீம் எல்லாம் நல்லா அடங்கிடுச்சு சூப் ரெடி ஆயிடுச்சான்னு செக் பண்ணுவோம் உருளைக்கிழங்கு வெந்திருக்கு இந்த சூப்பை நம்ம வேற ஒரு போல எடுத்துக்கலாம் வரகு வெஜ் சூப் செய்யும் முறை குக்கரில் வெண்ணெயை போட்டு அதனுடன் ஊற வைத்த வரகரிசி கேரட் உருளைக்கிழங்கு மற்றும் முட்டைகோஸ் போட்டு நன்கு கிளறிய பின் மிளகு தூள் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு தண்ணீர் இந்துப்பு மற்றும் கொத்தமல்லி தழை போட்டு வேக வைத்து எடுத்தால் வரகு வெஜ் சூப் தயார் இப்போ நம்மளோட ஒன் பாட் டின்னர் வரகு வெஜ் சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபியை உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க 